She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to Hey guys, welcome back to my channel. I am Lara and for today's video, pag-uusapan natin yung PCOS or Polycystic ovary syndrome. Yan hindi na ovarian, hindi na ako mali-mali. So yon, polycystic ovary syndrome. So ayan. So guys, lingin sa inyong kaalaman, meron akong PCOS or polycystic ovary syndrome. Guys, ililink ko sa baba yung story ko about sa PCOS ko and yun, dun nyo nalang tignan ko ano ba talaga yung story ko kasi ayoko na siyang isa-isahin ulit ngayon. So, pero guys, bibigyan ko pa rin kayo ng konting information about sa PCOS ko pero hindi na yung isang buo kasi ayoko na siyang isa-isahin ulit kasi sobrang hahaba tong video natin. So first off guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na yun, na-diagnosed ako ng PCOS when I was 18 years old and yun, na-diagnosed ako, nagpa pumunta ako sa isang ob ni and yung ob ni na yun, hindi ganang naging helpful sa akin kasi Hindi niya ganun na-explain ko ano ba yung PCOS. Mas na-explain pa ni May Layug sa akin kung ano yung PCOS kesa sa kanya. So, hindi ko talaga naintindihan sa kanya. Ang ginawa niya lang sa akin is in-ultrasound niya lang ako. And pagkatapos nun, hindi ko na-gets talaga kung ano yung PCOS. Kung ano talaga yung PCOS. Kung hindi ako nag-search, kung walang YouTube, kung walang video si May Layug, hindi ko maiintindihan kung ano yung PCOS. So, yun guys. Panoorin nyo na lang din sa video ni May Layo ko ano yung PCOS. If you guys don't know, yung mga symptoms ng PCOS is irregular mens, unwanted hair, oh, unwanted hair. So, excessive, excessive hair growth, um, tumataba ka, kahit konti lang, napakadali mong tumaba. Kahit konti lang kinakain mo, sobrang dali mong tumaba. Mood swings, yon yun ang pinaka ano talaga, mood swings, sobrang dali mong tumaba, um, Marami ka laging acne or tinubuan ka bigla ng sobrang daming acne. Most of the time, um, madaling manlagas yung buhok mo. And most of the people na may PCOS is madali silang magka-diabetes. Um, today, i-discuss ko sa inyo yung sobrang good news and sobrang good news din talaga nito sa akin. So guys, itong, itong sasabihin ko sa inyong product is nakatulong talaga sa akin and sobrang laking tulong until now sa akin sa pagpapagaling ng PCOS ko. So, itong product na tinry ko, this is the first product na tinry ko, um, um, liquid chlorophyll. So, nakita ko to siya sa TikTok. Hindi na ako nag expect na mapaparegular na itong regla ko. Basta lang mabalance out niya yung hormones ko. Okay na sa akin. Okay na sa akin yun. Ganon. Basta maging healthy lang ako. Maklens lang yung intestines ko. Kasi problema ko rin yun na hindi ako ganon ka-regular. Nag, nag, um, bapawal movements. Nagpo-poops. Ganon. Hindi ako ganon ka-regular. Nagpo-poops. So, eto. Ubus na. Actually, ubus na to. So, ang first na chlorophyll na tinray ko is eto. Etong Edmark Spleen na liquid chlorophyll. So, guys. Eto. Marirecommend ko ito sa inyo kasi alam ko na effective na to. And guys, nang pa-regular talaga nito yung menstruation ko. As in, naging regular talaga siya. And unexpected talaga yon And sobrang saya ko talaga nung 2 months na magkasunod ako nagka-menstruation nung gamit ko to. So, for me, effective talaga siya. And worth the trait talaga siya. Pero, ang downside lang nito is maunti lang yung chlorophyll content niya. And the rest is water. Hindi ako sure kung ilang milligram yung chlor chlor chlorophyll niya dito. Pero, most of it is water. Mas lamang pa rin talaga yung water. Ewan ko, nabasa ko lang sa comment and nakita ko rin sa box. Nagawa pa rin naman niya yung job niya. Naparegular pa rin naman niya yung mens ko. So, hindi na ako nag-expect. Pero gusto ko talaga na for its price, mas higit na chlorophyll yung makukuha ko. So, nag-change ako ng brand this month. Good thing about this is yung packaging niya. Maganda siya. Hindi siya, hindi siya matatapon. Unlike dun sa papakita ko sa inyong mga packaging ng ibang chlorophyll na ginagamit ko. Hindi siya ganang natatapon. And bala ko nga i-transfer dito yung ibang chlorophyll para ayun yung eto na yung parang parang dispenser ko ng chlorophyll. Ganun. Pero ang ayaw ko lang dito is yung taste niya. Sobrang hindi masarap talaga. As in, parang Parang nainom ka ng, ano, ng dinurog na damo tapos tinimpla mo na parang Milo, gano'n. <laughs> Yun, basta, hindi talaga masarap. Maduduwa ka talaga. Ang solusyon ko lang sa sobrang sama na lasa nito is ginawa kong sobrang lamig talaga ng tubig pag iniinom ko to. As in, guys, sobrang lahat tulong nun. And mag-stroke kayo. Huwag kayo yung tungga. Huwag. Mag-stroke kayo. Actually, lahat naman sila. Lasang, lasang ano, lasang medyo damo-damo. Pero, iba talaga to, sis. Talagang, 
five times worse talaga to. As in, sobrang hindi talaga siya masarap for me. Pero effective siya. Kaya worth the try siya. Pag nakabili na kayo nito, or kung ito yung pipiliin nyo, 700 and 770 pesos siya sa Shopee. Nabili ko siya sa Shopee ng 770 pesos. Guys, marami naglilipa ng fake ng mga liquid chlorophyll. So, please um, make sure na yung bibilhin nyo is legit na seller and legit yung authentic, and authentic yung mga product niya. So, and yun. guys, ngayon, ito yung ginagamit ko ngayon. Ayan, galang may toyo sa gilid eh, no? Pero ito yung ginagamit ko ngayon. D-liquid chlorophyll plus guarana. Yan, yan ang ginagamit ko ngayon. Wala siyang kasamang ganito. Binili ko lang ito sa Lazada. Pero yan, sa Lazada ko ito binili for 850 pesos. So, ito paubos na rin siya. Kaya bumili na rin ako ng ulit ng bago. So, at sarap nito. Gustong gusto ko yung lasa niya. Hindi yung sobrang, mm, araw-araw ko itong sarap-sarap, nakaka-addict, parang milk tea, ganun. Hindi naman ganun, parang, hindi naman parang milk tea, guys, yung lasa niya, ha. Hindi naman yung ganun masarap. Lasa, alam mo, lasang herbal pa rin siya, lasang damo, dahon pa rin siya. Pero, pag kasi natikman mo yung Edmark, magpapasalamat ka na dito sa lasa nito. Pag natikman mo itong Edmark na liquid chlorophyll na to magpapasalamat ka na sa lasa talaga nito. Dahil, way, way na masarap to, sobrang way more na masarap talaga to kaysa dito sa Edmark. Pero, and, masasabi ko rin naman effective siya kasi ngayong month, nagka-menstruation din naman ako. Ito na yung ginamit ko ng ng ngayong one month na to. Nagka-menstruation din naman ako. 100% effective din siya sa akin and hiyang ko rin siya. Yun. So, yan. Ito naman yung bala kong itry ngayon. Um, actually, natikman ko na siya pero hindi ko pa siya um, natatry araw-araw kasi inuubos ko muna yung isa. etong Nature's Way Chlorofresh Liquid Chlorophyll Mint Flavor. So, iano ko na lang dyan. Nabili ko siya sa Shopee for only 620 pesos. Pero ngayon, nakita ko yung ulit sa shop nila. Nagmahal na sila. Ewan ko kung sale ko lang to nabili. Pero nagmahal sila. Naging 720 na yata. 770. So, ayan. Pero, um, kaya ko naman to tinry, guys. Kasi, eto yung nakikita ko sa mga review ng liquid chlorophyll na um, mga taga-US or taga-ibang bansa na nag, um, nagre-review nito is eto yung brand na ginagamit nila. Itong Chlorofresh. Nature's Way. Ganon. Kung maarte talaga kayo sa lasa or masukahin kayo, eto talaga yung marirecommend kong bilhin nyo. Pero hindi ko pa, e-update ko na lang kayo sa ano, description kung naubos ko na to. Pero eto talaga yung pinakamasarap kasi mint flavor siya and hindi ganon katapang yung damo, damo na flavor niya. Pero alam mo may damo, damo talaga yung lasa niya or dahon, ganon. Pero eto yung pinaka, eto yung pinaka best na when it comes to lasa. Eto yung pinaka best talaga. Sa tatlong to yan. Sa tatlong to, ito yung pinakamarecommend kong best. Kasi natikman ko na siya. Pero guys, uulitin ko. Manood na lang muna kayo sa review ng iba na naka-finish na ng isang bottle na to. Kasi itong dalawa, finish na to. Eh. Finish na to. Konting-konti na lang nagamit ko to. Pero, yun. Um, I-ano nyo muna. Panoorin nyo muna yung review nila. Kasi ako hindi ko pa to nare-review. Pero, base naman sa mga napanood ko, okay naman sila dito. And yun. Yun napuntahan ko na doktor nung pumunta ako sa kanya and na-diagnose niya ako na may PCOS ako. Niresetahan niya agad ako ng pills. Ang pills yata na nireseta na sa akin is Altea and I took that pills for 6 months and uh, yung 6 months na yon sobrang hate na hate ko yung pills. Sobrang sobrang sakit lagi ng ulo ko. Imagine guys, 2 hours yung biyahe ko papuntang school and buong 6 months wala akong energy. Ang sakit ng ulo ko to yung biyahe. And as alam ko, party ng side effects eh, ba? Yung pagsakit ng ulo, pag may pills. Pero yon party ng side effects and hindi ko yung nagustuhan. Hindi ko nagustuhan yung side effects niya ngayon. So, after 6 months ng pag um, pipils ko, um, um, so, doon nga pala sa 6 months na nagpipils ako, na regular naman yung regla ko. But, nung pagka-regular ng regla ko, <sighs> pagkatapos ng 6 months kong mag-pills is every 3 months na ulit ako nagkakaregla. So, yung wala talaga, hindi ko alam ko anong point ba't ako pinag-pills kasi hindi, hindi rin naman sa akin explain ng doktor ko. Pero, hindi talaga nakatulong sa akin. Naman guys, pag-usapan natin kung paano ko sila ginagamit and ano yung epekto nila sa akin. So, first, paano ko sila ginagamit? Actually, gumagamit ako in total of 2 tablespoon a day. 
So, sinunod ko kasi hindi ko sinunod yung nasa bottle. Kasi nakalagay sa bottle is 2 tablespoon per serving. Pero hindi ko yung nasunod. Yung nasa review yung nasunod ko. Yung review dito sa YouTube, ganun. So, 2 tablespoon per day. Pag umaga, malamig na, malamig na tubig. And then, 1 tablespoon ng chlorophyll. And then, isang basong tubig. Yun, basta isang baso lang. Huwag naman yung sobrang laking baso, yung beer mug. Baka huwag naman beer mug yung gagamitin yung baso. Yun, tamang baso lang. Yung tamang laki ng baso lang. And then, 1 tablespoon ng liquid chlorophyll. Most of the time, morning and lunch ako, nagli-liquid chlorophyll. Minsan lang paggabi kasi hindi ko feel paggabi. Inang pa ako ng malamig na tubig, ganun. Pero, yun nga, most of the time, lunch and morning. Pero, pwede rin naman night. Wala naman nagbabawal lang night. Basta 2 times or 2 tablespoon a day yung iinumin nyo. So, next naman is kung ano yung nag epekto niya sa akin. So, bibigyan ko kayo ng timeline kung ano yung mga naging epekto niya sa akin. Kunyara, 1 week at yung nag epekto niya ganon. So, yung first week na paggamit ko sa kanya sa liquid chlorophyll is naramdaman ko na ang gaan ng katawan ko yung hindi ako bloated alam kong nailabas ko lahat ng bowel movements ko, lahat ng poops ko nailabas ko, alam ko sa sarili ko yon yon magaan yung paharamdam ko hindi mabigat and parang araw-araw puno ako ng energy nung ika 3 weeks naman napansin ko na clear out niya yung skin ko hindi siya sobrang hindi siya sobrang perfect na cleared na yung skin ko meron pa rin ako mga pimple marks pero Comparing dati, nag-brighten siya and na-clear yung skin ko. Um, and then, nung month ko na siya ginagamit, yung one month ko na siya ginagamit, yun nga, napansin ko na nagka-menstruation ako, naging regular yung mens ko, and uh, nabawasan yung timbang ko. Na-maintain ko yung timbang ko kahit alam ko sa sarili ko, sobrang dami kong kinakaan this past few months. Yun yung na-experience ko. Hindi ko sinasabi na ganun din yung ma experience nyo or ganun din yung mangyayari sa inyo pag uminom kayo ng liquid chlorophyll. Sinashare ko, rin, sinashare ko lang yung experience nyo. Kasi guys, kung may picos kayo, alam nyo sa sarili nyo na sobra, sobrang dali natin tumaba. As in, sobrang dali. As in, konting kain, baka isang bar lang ng chocolate, ang dami na natin mag na weight. Kasi... Grabe talaga tumaba ang may ang taong may picos, grabe talaga. And alam ko sa sarili ko ang normal na ako ngayon na kung talaga sobrang daming magmumukbang ako araw-araw ng Jollibee talaga. Tataba talaga ako ng malaki pero kung konti lang naman yung idadagdag ko sa calorie intake ko per day, hindi talaga ako lalaki, guys. Talaga alam mo yung parang maintain talaga siya. Yon, parang hindi ako nataas. Kunyari, 54 ako, hindi ako nataas sa 54. Hanggang 54 lang yung um, timbang ko. And sobrang sayo ko dahil 3 months na akong regular ngayon ng menstruation ko. And yun, sobrang sayo ko talaga. And uh, nire-recommend ko talaga siya na itry nyo. Pero guys, sinasabi ko nga sa inyo na hindi tayo, lahat tayo, pare-pareho, iba-iba syempre tayo ng katawan, iba-iba tayo ng iba-ibang iba -iba, iba -iba way mag-response yung katawan natin sa um, isang bagay, ganon. So, Hindi ko mapapangako na kung ano yung epekto sa akin, yun din yung epekto sa inyo. Pero possible talaga guys, kasi ayun yung naging epekto niya sa akin. Alam mo yung feeling na parang nakaka-relate na ako sa mga ate ko, uy may mens ako ngayong month, ganun-ganun. So yun, parang so, parang sobrang nakaka-babae. Nang... <laughs> parang sobrang talaga nakaka-babae so, yun lang naman guys, yung gusto ko i-share sa inyo for today's video. Pero guys, kung may video suggestions kayo, or kung marami magtatanong sa baba, magagawa ng Q&A about this about picos, ganon. So, comment nyo lang down below kung may video suggestions kayo. Comment nyo lang down below and yun, guys. So, that is all for my video, guys. Thank you, thank you guys for watching. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe ka na sa channel ko and I'll see you on my next one. Bye!